我来介绍一下，这位是我们新到任的总经理丁总。丁总，这位是我们万丽什么时候成收容所了？怎么随随便便什么人都能进来？实在是不好意思，我没有办法左右我们新任总经理的决定，他坚持要撤回 o f f 所以根据规定，我们会赔偿你六个月的工资。我想知道，他拒绝的理由是什么？连面试都没进行，直接 say no， 理由应该不会是八字不合吧？你的工作能力很强，但是在甲方工作的经验不足。丁总刚上任，我想他是想要一个资历更深的招商总，是借口。我呢也了解了一下，其实丁总的工作强度非常的大，通宵熬夜都是家常便饭，对于女生来说不是特别友好的。万丽招商部只跟他存在虚线汇报的关系，为什么他有一票否决权？但是他毕竟是你的领导，公司也是希望团队的氛围能和谐。我明白，不会让你为难。哎，这份赔偿函您先收好，会让他改变主意的。我看了，没问题。明天早上就按这个方案了。好的，好吧，谢谢，再见。丁总，你想干什么吧？这句话应该我问你吧？一来就撤我的 offer， 你是不是太没有专业性？我不招你不是因为咱们之间的私人恩怨，是因为你不合适。我在 TL 工作十年，与数百个商业业主打过交道，熟悉市场，了解零售。比起你这个经管专业、投资出身，而且从来没有做过实体商业人来比，我觉得我更是比你的专家。我想问一下，你是根据什么觉得我不合适？如果说伶牙俐齿就能找到工作的话，那你会被很多公司哄抢。就是因为那个交流名额吗？你记恨我到现在，丁宁，你的心眼真的是只有这么点儿。请你怎么说吧？说完了吗？说完了，请让开，不要干扰我。从小到大，我想做的事情就没有做不成的。我做事的能力和个性应该很清楚。就是因为我太清楚你的个性了，所以我才不想要。你说什么？我的意思是，个性并没有什么说服力。我给你举一个最简单的例子，在这个位置上，如果出去谈事儿，他面对品牌是一个四十岁左右，在招商圈有足够影响力的人，那么他自然而然会给对方一种压力。哦，原来你想在这么重要的位置招一个有威慑力的吉祥物，那跟放个官二哥的区别也没什么两样。其实你们万丽真正需要的是一个理解客人和品牌需求的招商，尤其在现在。商场新开颓势的当下，更不应该给予别人压力，而是应该柔软身段、灵活思维的招商。我在品牌待了这么多年，我特别清楚品牌想要的是什么，所以这个位置，我认为我最合适。嗯，不管你怎么说，我不会改变我的决定。弄得不行，有点软了、啊。不好意思，不是故意的。哦，对了，丁总，我听说集团的郑董有时也会参加商场的管理，我想他应该愿意见一见我。你想说什么？条条大路通罗马，就算你拒绝了我的 offer。我也有别的办法进万丽。你就这么肯定郑董会给你这个 offer？ 你大可以试试啊！但凡你打听一下我是怎么把 T L 开进恒天的，你就会明白，我的能力是郑董拒绝不了的理由。<笑>你未免太自信了。丁宁，是你先选展的，于你而言，我肯定是一把利刃。但是如果我是由郑董招进万丽的，将来会不会跟你站在同一条战线就不好说了。哥哥我很不喜欢你这种咄咄逼人的人。我只是在跟你分析利弊。如果我真的是个没有底线的人，我会用更简单粗暴的方法。你以为凭你跟郑董的那点交情，他会让你来万丽？哼。下周一，入职。
下周一见，丁总。所以你那么仔细的跟我打听那天的细节，是为了说服丁宁，他不仁我不义。哎，你怎么对他们集团内部的近况这么了解？谁还没几个朋友？哎，你们俩天天在公司面对面的，这新仇旧恨，你就不膈应？而且以后他就是你老板了，你不怕他给你穿小鞋？严格意义上来说，他只是我的合作伙伴。集团也给了我这些汇报的权利，只要我的能力够强，将来时间总还不一定。依我看呀，关耀文，万历的这个骨头太难啃了，要不然就算了吧。你没有必要赌上自己的前途去公报私仇。我从来不会拿自己的未来去冒险。没错，我的确是非常介意当初他没有知会我的同事就告诉别人我们分手了，但是已经是十年以前的事了，早翻拍。你就从来没有喜欢过他？我说过来过去了，那为什么你非得这家公司不可呀？万历是我千挑万选最适合我的转型机会，正是因为他出于谷底，才有我发挥的空间。虽然丁宁这个人有点板正，但至少我们在价值观上是同类。你说他们俩不会斗着斗着生出了感情，假戏真做了吧？陈轩轩，你脑洞这么大，你应该好好想想，你这个不景气的咖啡馆怎么让他活下去？哎，谢谢。不过轩轩啊，你这样下去真的不行，得想个办法。我再想办法呀！我打算今天下午呢，我就去一个那个网红的咖啡馆，好好看一下，学习一下。我花我自己的钱，你们以为我不心疼啊？看归看啊，别再惹一身麻烦。哎，你那个不省事的哥哥。经常给你惹麻烦，你怎么不管管他呀？说什么呢？算了，做咖啡也不是我擅长的。关文，对不起啊，我刚刚胡说八道了。看来，真的是我欠了管同学。哎呀，那也不能这么说，毕竟只是一次会考嘛，不至于。文文，你快一点！我早上区里有一个会考要迟到了。你怎么了我先送你回家。嗯。成绩不好也就算了，会考你也敢缺席不去呀、啊？啊！活该老师给你发警告信。来，你告诉我为什么不去考试？你说呀！下次你这样在学校别回来了，你就出去玩吧。你别给我心不在焉的，我跟你说啊，自己考试成绩不好不知道啊，你再有一次你敢这样，你看我不打死你